Hello， 大家好啊！今天呢，我们要来盖自动的农场啦！啊，终于可以转移我们的阵地啦。那这个农场部分的话呢，包含我们农作物是用 AgriCraft， 然后收成是靠这个 Ancient Warfare 模组，这个都已经弄完了，没什么问题。但是呢，比较有问题的是哦，事后我们要收集这些农作物啊、农产品，要怎么去处理、整理，然后避免那个农作物过量把仓库塞爆，这个是我们接下来面对的问题啊。但是我已经先规划好，我们之后农场要来盖的地方啦、啊，啊，没有距离很远，就在这个旁边啊，有个天然的水池旁边。那我这个农场的话呢？呃，我原本是想说用那种开放式的啦，但后来想想，因为我们会搭配 AgriCraft 嘛，是吧？还是盖成像温室好了，所以我就完全抄我们那个 AgriCraft 模组自己在那个村庄里面生成的那种建筑，我稍微稍修改一下，让它变成一个正方形九乘九的结构啊，所以这个一样呢，请我们的村民来帮忙盖吧，啊，大概是这个位置。啊，那但是这一次呢，这个 a g r i c r a f t 那个洒水器啊，它没办法透过它来帮忙放，因为这个在收集材料过程会有问题啦，所以我就自己手动放就好。现在的话呢，就请村民先来盖。村民盖到一半，结果通通就消失了，因为他们要去拿食物，然后拿完回来之后呢，他们就直接撞墙，因为他们想要走直线距离，也不会选择绕路，然后就一直卡在墙壁，说：“哎，我怎么过不去啊？”所以后面我就是把他们全部收起来重放，好啦，所以我们这个农场或者是温室，就是一个构造非常简单的结构。啊，就是完全是照我们 AgriCraft 模组的盖法来盖的啦，啊，只是呢变成一个九乘九的结构。我们现在呢就是来把我们要用的这个灌溉用的水倒给放着，呃，然后我是顺便连这个 sink 啊，还有这个 fully extract 都会顺便叫他们放着，啊，不过看起来啊这个用 MPC 放置之后，它它这个显示上会有点问题。对，但不晓得会不会影响到实际工作了，那个到时候才知道。所以我们这个水道的话呢，我打算就是像这样子连成一圈。啊，呢，来，来放歪了，然后中间还有一条这样连过来。好，最后是我们的洒水器，就放刚刚好九个。啊、呃，我虽然有更多的洒水器啦，但我发现不需要全部塞好塞满，放适量的洒水器就已经够快了。因为如果放太多的话，我们的产量会太大。那产量太大情况下，连我们的这个机器 c r o w f a r 都来不及收，那就变成说我们要把农场切成好几个。对，变成比较小的农场，这样子的话才有办法让它让它收成。对，但是我们的消耗量也没那么大，而且我也要限制它的产量或者是收获量，所以不需要那么多的洒水器了。我<笑>就把这个放在这边，然后呢，一样塞上我们的升级，好，然后把它扩张成九乘九。啊，然后这边的话呢，我这边设计下面手动要再放一个海灯笼，这样的话中间就会有亮度。好，都放完了，那我也稍微简单的分类了一下，这样之后如果要升级种子会比较好找。哎，只有几个种子有十十十，其他大部分都没有升了。啊，但也不一定要升就是，就像我刚刚说的，我们的产量速度应该是已经够快了，不需要全部都十十十。好，所以我们这个打开来啊，那他家这个要吃电嘛？之前我们有示范用机器方法，那现在如果要用村民的方法的话呢，就是找一个闲闲没事干的 worker 啊，比如说 craftsman， 你只要把它换成这个锄头，它瞬间就会变成一个 farmer， 然后呢，它就侦测到哦有机器没电了，赶快去给它充电。
。好，然后机器有了电之后呢，没有错，它就会开始来收成啦。啊，不过它这个有一个问题，先等一下，<笑>对，它会自动的把它觉得应该是这个种子的东西丢到这个 resource 里面暂存。可是我不希望他这样子做啦，因为我们全部都是用 agri craft 啊。那如果你让他丢进来的话，他到时候就会帮你把这些种回去，就会乱七八糟。所以可能要放一些他种不下去的东西，让他放在那边站着。那我们可以简单的放这个地狱疙瘩啊，虽然我们还没有下地狱，可是因为都有这个 essence， 所以直接用合成就好了。就只要放下这个地狱疙瘩，因为地狱疙瘩它只能种在灵魂的沙嘛，那我们暂时不种地狱疙瘩，它就没有办法塞任何东西进去。好，所以我们就一样把它打开。然后我们的 farmer 他不晓得跑去哪里了，哎，然后又卡住了，所以这会是一个问题呢，因为。这个村民的 AI 没有很聪明，他们没办法自己绕路去工作，他们一定会走直线，所以之后，呃，可能要多设一些补给点吧，就是有一些那个放食物的地方会在不同地方分布，这样子村民就比较不会卡住。好，很快的，我们的农场马上就塞满了各式资源。接下来就是要烦恼如何来管理这些资源，因为我没办法让他们直接丢回我们家的那个 warehouse， 不然的话会塞爆。所以我想要盖另外一个类似暂存空间的地方做缓冲。那我们这个模组包唯一有办法做到类似功能的，大概就只有 drawer 而已啊。对，就是我们的 storage drawer， 然后你塞入这个虚空升级，这样子的话呢，它多余的东西就会被删除掉。那没有多的东西的话，还是可以保存一定的量在这个桌里面。所以说我就是打算干脆来盖个类似谷仓的东西好了，因为中世纪时期嘛，或者是传统农业，包含现在应该也是，就是就是在农村呢、啊，可以盖个谷仓啊，有一些。收成的东西都可以暂存在里面，所以我们这边的话呢，我也已经弄好一个蓝图，叫村民帮我们盖。好，那这个谷仓的话呢，就是高高的，然后刚好也可以藏我们的一些管线在里面。啊，但是这个谷仓应该说村民的话，他没办法帮我们盖 drawer 的抽屉啦，会有问题，所以就是他们只盖建筑物部分，那其他的话我自己盖。看它完成啊，没有啦，这个看起来盖一半而已。然后的确，因为是村民帮忙盖的关系，所以它这个盖起来误差好大啊！哎呀啊，就你看里面的管线呐、啊，都变成那样子，然后连门放的位置也变得好奇怪哦。我应该是这样子放。好，我里面长这个样子，看起来很壮观吧？那我这边的话就搭配的 d r a w e r s 跟这个 embers 模组的物流管线，所以我这边敲掉重放，我不晓得如果我不敲掉重放，它会不会有问题啊？但我觉得还是敲掉重放好。哒哒，那这次我们真的完成啦！啊，那可以看到我们这谷仓呢。把这个桌哦，就直接放在外面的墙壁上，当成建筑物的一部分。那到时候开始存东西之后呢，就可以看到存了哪些东西，这样子一个一个都在上面啊。当然，一样重点就是里面的这些线路的配置啦，非常的复杂哦。你看那个管线重新放置之后呢，非常的啊，看不出来是这个所以然，对不对？等一下来介绍一下它这个模组的管线是怎么一回事。啊，那我们现在还要再接上一个东西，这样才算大功告成。呃，就是呢，我们农场的那个东西，到时候我会从地底下接那个管线，然后一路送到我们的这个谷仓里面来。所以说，大概就是可能这个位置吧。呀，所以这边要再接上最后一个 draw 的 controller。
。好，所以我们管线呢就从地底下这样子偷偷接出来，这边，好，然后连到我们的谷仓的下方，这里这样子，应该就接过去了吧。啊，那我们也要给一开头这个 extractor 红石讯号，从这个地方，然后这边拉杆，这样子应该也行吧？哎呦，它东西抽出来了，哎，其实都已经看得到了。啊，我以为它要，我要先手动指定它的那个名单，哎，但是我还没有锁起来，所以它现在应该就是。有空位就会放，那我都已经有放那个虚空升级，所以它单一一个桌我是不会放放满的，哎，超过上限之后就会直接那个 void 掉。那接下来的话就是要怎么让我们的谷仓跟我们的 warehouse 就是主要仓库做沟通，一样就是靠我们之前提过这个 stock linker 啊，那这个东西的话呢，就是可以直接绑定。先把它绑在我们这个主要仓库的这个 control block 上面，啊，这样我们这一整叠就直接绑上去了啊。那我这边是16个，对，只要这么多就好。好，然后呢，再把这个 stock linker 拿到我们的谷仓<咳>。那我预计是要把它贴在这个管线的旁边这边。啊，那我们现在先来讲一下它这个模组的管线是怎么一回事好了。好，那首先最基本的就是我们要转移东西的话，要有这个 item extractor 跟这个 item pipe， 然后 extractor 要给它红色讯号，它的东西才会抽出来。所以我们这边放了一组泥土，它东西就会很快的送到我们的末端，啊，这没什么问题。那接下来。如果中间有另外一个箱子啊，它的距离比它还要近，那么各位猜猜看，接下来的东西会优先放到哪一个箱子？我们一样放进去，然后，哎，哎呀，你就会发现居然还是走这个箱子，那看起来它是舍近求远，对不对？但它其实逻辑非常的简单。就是它会倾向于先走垂直，就是完全直的线路，像这样子一条大路通到底的话，它会优先走。那中间这些要转九十度的，反而就没有那么优先。好，那如果，呃，他们两个的距离是一样的，像这样子，那这样子的话还是套用刚刚的逻辑，它会先走直线，所以我们这个放进来。它就只会放到这个箱子，那这个箱子它还是不会放啊，除非是这种情况，没有直线，那这样子的话，它就会采用平均分配式的，也就左一个，右一个，两边各一半这样子啊。但如果这个时候你又有一个这个的话，那它就还是会先走直线。那如果你真的很想要在中间的时候就先走另外一个箱子的话，我们就要搭配一个东西叫 item transfer 啊。那这个 item transfer 的话，它有方向性，这边有个箭头提示，然后它只能接前面跟后面两个地方。那它拥有比较高的优先顺序，所以即便是它是转角情况下，它仍然会比较优先的把东西给收到。啊，就不会让它走直线了。那这个东西的话，也可以接受白名单。比如说我们塞一个这个的话，它就不会接受这个东西以外的东西。那其他的话呢，就仍然是走直线。比如说这个就是我们现在谷仓用到的线路，这两个就等于是 drawer。然后这个的话呢，是我们这个 controller slave。这个话你可以把它视为这个 controller 的延伸啊，你可以直接把东西丢在这里面的话，它也会进到我们的桌的系统。所以，即便这边管线有互相连接，然后我没有去给它隔开来，但是它的东西仍然就是各走各的。我们换一个东西好了，这边是泥土，然后这边是这个东西。对，他们的东西仍然是各走各的，不会互相干扰。呀，因为它都会先走直线，不会岔开来。但也因为这个特性啊，它没办法做到很复杂的线路。比如说，如果你有很多个源头
啊，然后我一开始也是异想天开，想说这样子接好了啊，就是这样子抽，然后通通统一这样子流过来。可是这样的话，你要看哦，呃。对于这个而言是比较简单的，哎，它东西这样抽过来，没有其他的路嘛，所以它只能右转。好，右转，接下来之后呢，对它而言，这边是走直线，所以它这个东西会很轻松的抽到末端箱子没有问题。好，但是如果是这个箱子的话，它一过来马上就遇到交叉路口。它没有直线嘛，所以它会平均的分配左边、右边、左边、右边。好，那右边没问题进箱子，可是左边的话呢，没有路走了，它就会卡住。比如说我们这样子，哎、欸，然后你可以看到这边冒喷喷那个烟呢，就代表说这边管线卡住了。那管线卡住之后，如果这个时候你想要。抽其他东西的话，它就会塞住，因为它想要出来，然后它东西也想要过来，这边就会卡死。<笑>所以它这个管线的话，就是有可能没办法做到很复杂的这个物流啦，但简单的是还可以。那我们回来看这个谷仓，就是刚刚是用拉杆给红石嘛，那我们现在改用这个 s t a r k Linker， 在 s t a r k Linker 本身也可以发出红石讯号。那也因为它已经跟我们的仓库连接在一块了，所以我们这时候呢，我们就可以来给它一个名单啊，我们可以侦测说我们现在仓库有多少个这个 die essence， 现在有956嘛，所以我们干脆就设定成呃一零二四好了，啊还是不要那么复杂，一千。如果呃，比如说我们要保持我们的仓库 warehouse 至少要有一千个燃料，如果不够的话就要补充。那要补充的话呢，就是要有红石讯号嘛。所以就是当它小于一千，就会发出这个红石讯号。好，然后它就会对把把我们这个里面的燃料通通抽走。那它抽到哪里去嘞？它这边就会抽到这个 controller layer， 那它就等于是连到我们另外一个 drawer 系统。对我这边是有两个完全独立的 drawer 系统是分开的，没有碰在一起，所以我们这边要上去的话比较麻烦。会会，这个 layer 就一样一直连到上方啊，然后这边也有自己的一个 controller 系统。然后呢，它丢过来的东西会暂存在这两个没有锁定也没有指定的这个 drawer， 然后立刻就会被我们这个给抽出来。其实我这边应该要隔开一下，呃，对，这边最好把它隔开来，好，所以它就会立刻的被这个管线给抽出来，然后放到我们这个箱子里面。那未来这个木箱子我要放中介箱，然后这个中介箱就直接连到我们家的仓库。哎，我之前原本想说要用这个物流员 M P C 来帮忙运送了，可是呢，因为它那个物流 M P C 只能用白名单系统，就是哦呵呵，好，就是它只能接受你有指定的物品才会传送啦，没指定的物品就无法传送。那这样子其实挺麻烦的，因为我们这边最多可以有八十个农作物，那你八十个每一个都要指定白名单，是很浩大的工程。就你可以看到它这个 r o t t i n g order， 它一排最多就是这么多空间嘛。那当然你可以同一个方块连续指定好几个工作，然后每一个都独立开来的指定。对，但就算是这样子好了，也是很麻烦。你要指定八十个白名单，所以我觉得这部分还是靠中介箱来完成好了。那后续的自动合成，再来用这个 M P C 来运送物资就好。所以这个地方应该就没什么问题啦。啊，不过说到中介箱的话呢，我现在呃没有中介箱，因为我们还缺少烈焰杆。哎，那烈焰杆的话呢，必须要去地狱才能取得。那主要是因为我们这个村庄没有现成的烈焰 essence 啊，所以这次就真的要下地狱才有啦。啊，我还是先把这个 controller 给锁起来好了。啊，这样子的话呢，它东西才不会被抽干。像我们这个 essence， 会
呀，就至少会保留这个设定在里面啊，看他怎么操作没关系